Questa Alfa Romeo è stata completamente ovviamente smontata, pulita, sono stati fatti tutti gli interventi di preparazione, è stato applicato un bianco in, in opaco come fondo ed è stata poi decorata con delle particolari strip e dei particolari in blue glitter. Cardwrap Roma è un'azienda che nasce dieci anni fa ed è specializzata nella realizzazione di eh, card wrapping appunto, ossia rivestimento con pellicole adesive sia a scopo protettivo che in questo caso decorativo. Siamo installatori 3M e Oracle e questi sono i risultati. Siamo a Misano, una pista straordinaria, poi la cosa molto bella è che questa pista è stata dedicata al grande Marco Simoncelli, mi sembrava doveroso che qualcuno facesse questa cosa ed è stata fatta. Siamo qui, parte il campionato Hybrid Cup, il tutto è gestito dalla BRC, azienda straordinaria. La BRC è nata 30 anni fa per volere il mio e di mio fratello Mariano, è leader in Italia e nel mondo per gli impianti GPL metano. In Italia ha due st stabilimenti, a Chiaransco e a Livorno, dove si progetta, si eh, costruiscono tutti gli impianti che poi vanno in giro per il mondo. Ci siamo inventati tre anni fa questo trofeo denominato Green Scout Cup per i primi due anni e che quest'anno è diventato un Green Hybrid Cup. Anche quest'anno gode della titolazione di campionato italiano delle energie alternative, oltre che ovviamente serie internazionale. Green Hybrid Cup, di fatti nel 2013, oltre a cinque tappe italiane, presenterà due appuntamenti esteri, che saranno quelli del Nürburgring e quelli di Postang, che danno quindi un tocco di internazionalità al nostro campionato. Sempre 15 le auto al via che gareggeranno, con 15 piloti che si contenderanno il titolo di campione italiano che, come sappiamo, nel 2012 è andato ad appannaggio di Jimmy Ghione. Le auto quest'anno presentano un'ulteriore novità che è rappresentata dall'alimentazione ibrida. Quindi affianchiamo all'alimentazione tradizionale a GPL eh, fatta con i componenti di serie di BRC che si possono trovare presso tutte le officine con un sistema ibrido posizionato nella sale posteriore che riesce a donare alla vettura 25 cavalli di potenza supplementare. Le vetture di quest'anno sono eh, abbastanza eh, carine, hanno questa novità del, eh, del KERS che secondo me dà un pizzico di divertimento in più al campionato, riesce a coinvolgere di più il partecipante e a, ad attuare strategie. La parte fondamentale della, della macchina rimane quindi l'alimentazione con l'impianto a gas, come dicevo l'impianto a gas uguale a quelli degli impianti a gas di serie, il serbatoio GPL è ubicato al posto del serbatoio benzina e quindi in posizione ultra sicura, tant'è che in queste gare che abbiamo fatto in questi due anni precedenti non abbiamo mai avuto alcuna noia di carattere meccanico o di carattere tecnico. Una cosa da sfatare è il fatto che il gas sia pericoloso perché tanti utilizzano hai capito, la macchina a gas ma ancora c'è quel preconcetto di paura, dicono eh ma può scoppiare. Io vi faccio una domanda, secondo voi una macchina a gas è mai scoppiata? Avete mai sentito una macchina è scoppiata da qualche parte? Mai, però tante macchine a benzina invece si sono incendiate, per cui basta parlare di pericolosità, il fatto che noi 
testiamo queste macchine in pista, il fatto che noi corriamo con questa macchina testimonia il fatto che la FIA ha dato delle certificazioni e per passare queste certificazioni veramente hanno dovuto passare mille collaudi. La parte ibrida è ovviamente installata come dicevamo nella sala posteriore, ovviamente in questa configurazione è impossibile vederlo in quanto bisognerebbe sollevare la vettura, comunque diciamo è un progetto anche questo sviluppato all interna, internamente all'interno dell'area ricerca e sviluppo di BRC. Le sensazioni più grandi si hanno sempre in partenza perché l'attesa de, 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 appunto dello scatto del semaforo da, da rosso a verde eh, ti crea proprio uno stato d'ansia, d'emozione che, eh, che poi scompare subito dopo appunto essere partita aver schiacciato l'acceleratore. Una bella, una bella sensazione che, eh, che non avevo mai provato prima di tre anni, eh, di due anni fa, quando ho provato per la prima volta la macchina. Sono esperienze uniche che consiglio a tutti insomma, di, di provarlo una volta. Ogni anno ci sono facce nuove, ci sono piloti nuovi, alcuni più professionisti, alcuni alle prime esperienze come era Jacopo Lombardelli tre anni fa. Adesso invece lui ha accumulato una notevole esperienza e quest'anno ci aspettiamo che, che colga dei risultati importanti. I piloti si divertono perché hanno la possibilità di restare tanto in macchina. Ci sono due turni di prove libere, un turno di qualifiche da quasi mezz'ora ciascuno, più due gare da 25 minuti ciascuna, quindi il campionato è fatto su sei piste molto importanti, tra cui anche il Nürburgring e Poznan in Polonia, quindi i ragazzi riescono a vedere anche piste importanti. E di, e di spessore internazionale. Ogni gara è costituita appunto da due turni di libere, un turno di qualifiche e due gare. Per gara 2 c'è l'inversione delle prime otto posizioni, quindi lo spettacolo è sempre assicurato, i ragazzi si divertono, c'è anche qualche sportellata ogni tanto al limite del regolamento, però scendono sempre tutti contenti ed è quello che BRC voleva, creare un gruppo di persone che si divertono, che tra le quali nasce anche un'amicizia al di fuori del, del circuito e questo è uno dei successi più, più grossi che questo campionato ha, ha portato con sé. Nel campionato eh, siamo in pochi diciamo, i giovani, siamo tre junior, eh, di cui io sono il più grande tra i tre junior, e mentre per il resto abbiamo tutti i signori che già diciamo, hanno gareggiato abbastanza. Il primo podio di, di Lombardelli è stato, è stato abbastanza emozionante perché se voi pensate a un ragazzo che non sapeva neanche cosa fosse una pista, eh, non aveva mai neanche provato un go-kart, proprio lui e le corse erano su due pianeti opposti, vederlo in meno di due anni salire sul podio era un'emozione forte, poi quando vedi la soddisfazione, l'emozione di suo padre, quando ha visto lui su quel podio, faceva emozionare tutti quanti noi addetti ai lavori. Quello è stato forse il momento che, che ci ha toccato di più tutti quanti. Questa, come dicevamo, è la prima tappa, ci saranno altre cinque tappe in Italia. Vi invitiamo a venire sulle piste delle, delle, delle gare per vedere come funziona l'impianto BRC a divertirsi con noi e con i piloti per passare una giornata diversa. Mm.